Vous écoutez Europe 1, il est 7h48. Et c'est l'heure de l'édito politique de Karl Meus, rédacteur en chef du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Sébastien. Ce matin, vous revenez vous aussi sur cet entretien accordé hier par le président de la République sur France 2. Pour vous, Emmanuel Macron a fait preuve d'un optimisme démesuré. Expliquez-nous pourquoi Écoutez, d'abord parce que le système politique français ne se prête pas du tout à la conclusion qu'il tire des résultats des élections législatives. Emmanuel Macron estime que les Français, au second tour, ont demandé aux partis politiques de s'entendre pour former une coalition, quelque chose qui n'est jamais arrivé après des législatives sous la Ve République depuis 1962. Et en toute logique, aucun parti ne semble aujourd'hui prêt à franchir le pas. Ni la droite, qui avec Laurent Wauquiez a réaffirmé lundi son indépendance, ni la gauche, qui a lancé un nouveau nom pour Matignon, Lucie Castès, une heure avant l'intervention du président de la République pour bien lui signifier qu'elle ne voulait pas d'une autre coalition que la sienne, le nouveau Front Populaire. Ni la droite ni la gauche ne peuvent bouger en direction d'Emmanuel Macron à cause de la perspective de l'élection présidentielle de 2027 qui les contraint à s'opposer pour incarner une alternative. Alors selon vous, Karl, euh, quelle est la deuxième raison Emmanuel Macron cherche un compromis mais ne semble pas vouloir bouger sur sa ligne. Il demande aux autres de, je cite, « sortir de leurs évidences et savoir faire des compromis » mais ajoute plus tard que la priorité n'est pas de revenir en arrière et qu'il ne faut, entre guillemets toujours, pas détruire ce qu'on vient de faire. Or, les oppositions, justement, estiment que les Français, en infligeant une défaite que le président a reconnue hier soir, ont montré qu'ils voulaient changer les orientations du pays. Sur ce point, Emmanuel Macron est resté très flou. Il a évoqué la sécurité, les services publics, la justice, mais c'est trop vague par rapport au pacte législatif proposé par les LR. Et il n'a rien dit sur les impôts accepterait-il de revenir sur un des fondamentaux de sa politique qui consistait à ne pas les augmenter pour attirer une partie de la gauche En réalité, le problème, c'est que tous les protagonistes ont des arrière pensées un peu inavouables dans cette affaire. Et qu'est-ce que vous voulez dire Qu'est-ce que vous entendez par arrière pensée inavouable Écoutez Sébastien, aucun ne veut être jugé par les Français responsables du blocage institutionnel qui s'annonce. La situation actuelle fait penser à ce vers du poète René Char. « Nous vivons avec quelques arpents du passé, les gays mensonges du présent » et la cascade furieuse de l'avenir. Alors les arpents du passé, ce sont les réflexes des acteurs politiques, nourris au, à ce qu'on appelle le fait majoritaire, imposé par le scrutin présidentiel. Il empêche, on l'a vu, la construction de coalitions. Mais, et ce sont les gays mensonges du présent, personne ne veut porter la responsabilité de l'échec. Alors la gauche fait semblant de croire que son front populaire a gagné, et peut gouverner alors que ses responsables savent qu'ils vont se déchirer, et que leur attelage baroque ne tiendra pas au Parlement. La droite montre sa bonne volonté en publiant son pacte législatif, tout en assurant ne pas vouloir être au gouvernement et en priant pour que les électeurs ne les mettent pas dans le même panier que les macronistes en 2027 quand ils voudront tourner la page des 10 ans de Macron au pouvoir. Quant au président, il essaye de gagner du temps avec son concept de trêve olympique pour laisser les choses se décanter et choisir le Premier ministre à la rentrée, mais aussi pour prendre, votre politologue l'a dit tout à l'heure, de la hauteur et retrouver de l'autorité. Seulement son propre camp s'organise déjà sans lui, voire contre lui, pour espérer avoir une chance en 2027. Quant à la cascade furieuse de l'avenir, je crois qu'il n'y a pas besoin de dessin pour comprendre, au vu des réactions à l'entretien d'hier soir, que c'est ce qui risque d'arriver dans les prochains mois. Signature européen, Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Merci Karl, à demain.